Colombia se ha mantenido en los últimos dos meses en niveles muy bajos de contagios y muertes por COVID en comparación con otros momentos de la pandemia. ¿Cuál es la explicación, doctora Fernanda? Catalina, buenas tardes. Son varios factores, algunos más claros que otros, pero sin duda alguna uno muy importante es la vacunación que ha impactado de manera positiva, en especial en el número bajo de muertes por este coronavirus. Vemos que quienes están llegando a los hospitales siguen siendo aquí y en otros países principalmente personas no vacunadas. Por otro lado, a la vacunación se suma el hecho de que ya llevemos año y medio de pandemia. Esto ha llevado a que muchos ya nos hayamos contagiado, desde asintomáticos que ni se dieron cuenta de que tuvieron COVID, pero también casos leves, moderados y severos. Eso hace que un porcentaje importante de la población también ya tenga inmunidad natural. Ya son dos meses desde finales de agosto que el país registra menos de 2.000 casos de COVID al día, una situación epidemiológica positiva y frente a la cual hay varias hipótesis. Una de ellas es que el país sufrió una tercera ola bastante fuerte asociada a COVID-19, donde la variante Mew fue la más dominante. De hecho, el 80% de los casos de la tercera ola fueron asociados a esta variante Mew. ¿Qué quiere decir esto? Que la población colombiana ha desarrollado una inmunidad frente a esta variante. A esa inmunidad natural se suma el avance de la vacunación. En Bogotá el 56% de la población tiene un esquema completo y el 77% por lo menos una primera dosis. En el país, más del 30% tiene su esquema completo y 50% por lo menos una dosis. Estas son coberturas muy importantes. Por eso algunos expertos en el mundo plantean un escenario probable de lo que podrá suceder, en el cual el virus se quedará entre nosotros con un comportamiento similar a otros virus respiratorios. Entonces ya va a haber picos como los que existen actualmente de influenza, de virus incitial respiratorio y ahora de SARS-CoV-2. Esos picos, en su mayoría van a ser manifestaciones leves o catarros o infecciones respiratorias leves. Y en algunas personas, pues lamentablemente, las condiciones son extremadamente individuales, pueden adquirir formas graves de la enfermedad. A medida que pase el tiempo, tendremos las respuestas. También, por ejemplo, sobre reinfecciones, comportamiento de nuevas variantes o el esquema definitivo de vacunación. Lo cierto es que la competencia entre la variante Mu y Delta no ha terminado. Si la llega a ganar Delta, es probable que nos enfrentemos a un cuarto eh, pico asociado a, a esta variante en el país. Adicionalmente, los modelos epidemiológicos indican que este valle duraría hasta mediados de octubre aproximadamente. Por todas estas razones nos encontramos en esta situación epidemiológica, pero no debemos bajar la guardia porque algunas ciudades del país ya están viendo incrementos importantes en el número de casos. Por eso las recomendaciones, vacunarse, evaluar el riesgo individual, mantener el rastreo de casos y contactos y lo más importante, seguir protegiendo a los más vulnerables. El virus demostró que no se comporta igual con todos, así que mientras seguimos aprendiendo y definiendo lo que viene en el corto, mediano y largo plazo, que en especial los mayores y las personas con comorbilidades tengan sus esquemas completos, estén bien controlados de sus condiciones de base y gestionar situaciones de peligro de contagio, en especial espacios cerrados y aglomeraciones. Feliz tarde.